ich, ich könnte mich täuschen, war Sarrazin nicht sogar bei der SPD? Also es war ein Sozialdemokrat, jemand, der eigentlich meiner Meinung nach dann für verschiedene Werte eintritt. Aber es ist, und das ist ein Punkt, von dem man sich trennen muss, man muss verschiedene Dinge sagen dürfen, ohne dass man dafür Angst haben muss, bewertet zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist ein, ein, eines der Grundprinzipien im Brainstorming. Man sagt, wenn ihr wollt, dass die andere Partei mit guten Ideen kommt, dürfte die, Partei, dürfte die Person nicht dafür diffamieren, was sie sagt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Brainstorming macht und sagt, wie können wir meinetwegen, wie können wir das beste, das, das beste Geburtstagsgeschenk für unsere Mutter finden. So, dann kommt ihr jetzt vielleicht mit einer blöden Idee. Ey, wir kaufen mir ein Auto. Ey, wir kaufen mir das. Irgendwas, was ihr euch nicht leisten könnt. Wenn ihr jetzt dafür runtergemacht werdet, dann werden nie wieder gute Ideen kommen. Und nochmal, dass wir, das, was wir in Deutschland brauchen, ist, dass wir das Humankapital brauchen. Wir müssen Menschen fragen, was glaubst du, wie kann man das ändern? Weil der Deutsche hat sich schon mal aus dieser Situation rausgearbeitet. Und die Frage ist, wie kriegen wir ihn dazu, dass er das wieder macht? Und dafür müsst ihr ihn reden lassen, ihr müsst euch anhören, was er zu sagen hat und ihr müsst ihn antizipieren lassen, was seiner Meinung nach die Probleme sind. Und das passiert im Gegenteil. 50% der Bevölkerung muss auf die Straße. Ich glaube, dass es weit weniger braucht. Ich glaube, dass falls äh, 20%, dass falls, also können, wir können ja mal kurz im Kopf ausrechnen, wenn wir jetzt irgendwas hatten, was war es in Prag? In Prag waren es 100.000 Menschen, richtig? 100.000 Menschen und da gab es schon massivste Probleme. In der Türkei gab es bewaffnete, gab's ja, gab's ja bewaffnete Umsturzfantasien und das waren wie viele Soldaten? 5.000? Wenn wir 50% auf der Straße hätten, ich glaube, das bräuchte es gar nicht. Ich glaube, 10% wären absolut ausreichend. Wenn wir 10% auf der Straße hätten, und dann eine gewisse Mehrheit, die, die mitzieht mit dem Gedankengut, und das haben wir ja in Deutschland garantiert, dann würde das Ganze jetzt schon funktionieren. Und da kommen wir jetzt wieder auf einen, einen Spruch, ich glaube, Marc Aurel war das. Was, Marc Aurel? Ich will nichts Falsches sagen, ihr könnt es ja mal googeln. Das war der Spruch, ich habe, ich fürchte nicht eine Armee aus Löwen geführt von einem Schaf, ich fürchte eine Armee aus Schafen geführt von einem Löwen. In der Beschreibung findet ihr eine Anleitung, wie ihr mit YouTube schnell Reichweite und ein Nebeneinkommen aufbauen könnt. Der Kurs ist für kurze Zeit um 95% reduziert.